সে মেয়েকে দেখতে এসেছে আর মেয়ে বাড়িতে নাই সব সময় শুধু এদিক ওদিক ড্যাং ড্যাং করে খেলে বেড়ায় একটা মেয়ে হয়েছে তাও বাপের মতো বাড়িতে বসে না কি ব্যাপার বাড়িতে এত মানুষ কেন এই সুরমিলা এদিকে একটু শুন ইয়াসমিনা কই আমি আর ইয়াসমিনা তো বাগানে খেলছিলাম ইয়াসমিনা বলল যে তোরা খেল আমি বাড়ি থেকে আসছি কিন্তু কই ও তো বাড়িতে আসেনি বাড়িতে আসেনি তাহলে মনে হয় ও করিম দাদুর কুলগাছতলায় আছে তুই তাহলে জানা মা ওকে ডেকে লি আইগা ঠিক আছে মামি যাচ্ছি কি হলো কিছু হয়েছে নাকি না না কিছু হয়নি এমনি কথা বলছিলাম আপনাদের আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো না না আমাদের আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি ঘটক মশাই তো আপনাদের বাড়ি চিনে আপনার ছেলে মেয়ে কটা তাহলে আমার একটাই ছেলে এটার বিয়ে দিলেই আমার চিন্তা শেষ কি ব্যাপার আপনার বাড়ি এলা কই বাড়ি এলাকে ডাকেন ছেলে মেয়েকে দেখিয়ে কথা বলি ও বাইরে গিয়েছে আসছে আপনারা ততক্ষণে মিষ্টি মুখ করুন আপনি কোথায় ছিলেন আমি একটু কাজের জন্য বাইরে ছিলাম তাই দেরি হয়ে গেল আপনি বলে আজকে ছেলে নিয়ে আসবেন তো ছেলে কই হ্যাঁ ছেলে নিয়ে এসেছি তো ওই দেখেন ওটা ছেলে এটা ছেলে ছেলেকে কেমন সাদা মাটা লাগছে তো ছেলে কি করে ছেলেদের সম্পত্তি কেমন ছেলে বাজার একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট চালায় আর একটা বাড়ি আছে এই সম্পত্তি সংসার মোটামুটি ভালোই চলে ও অভাব হয় না কি একটা ছোট রেস্টুরেন্ট আলাকে আমার মেয়ের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে নিয়ে এসেছেন আপনাকে আমি বলিনি যে আমার মেয়ের কোনো কোটিপতি বিজনেসম্যান বা কোটিপতি ছেলে ছাড়া বিয়ে দিব না তারপরে আপনি কোন সাহসে এইসব ফকির টকির আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছেন ঘটক মশাই কাজটা আপনি ঠিক করলেন না আমি বলেছিলাম আমরা যেমন মানুষ তেমন ভদ্র বাড়িতে আমার ছেলের জন্য মেয়ে দেখবেন এই রকম অভদ্র বড় লোকের বাড়িতে আমার ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে বলেছিলাম না আমাদের টাকা না থাকতে পারে কিন্তু মান সম্মান আছে এ খোকা চ আরে ভাই দাঁড়ান আরে যেতে দাও এমন মানুষ রাস্তায় কত দেখেছি জমিদার বাবু কাজটা কিন্তু আপনি ঠিক করলেন না মানুষগুলোকে ওইভাবে অপমান না করলে হতো ওদের মতো ফকিরেরা বা কিসের মান অপমান ওদের কোনো সম্মান আছে ওরকম মানুষকে আমি আমার পায়ে ধুলো মনে করি না আর আমি তো শুধু ওদেরকে অপমান করিনি ওদের সাথে সাথে কথাগুলো আপনাকেও বলেছি আপনি যেন আর কোনোদিন এ বাড়িতে ঢুকবেন না আপনার মতো ঘটককে আমার মেয়ের বিয়ে লাগাতে হবে না আপনি এ বাড়ি থেকে বের হন আজকে আমি এই বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি কিন্তু এই বাড়িতে একদিন আসবো সেই দিন ঘটক হয় না আপনার কাল হয়ে আসব হ্যাঁ ঠিক আছে কালও হয়ে আসেন আমি সাবদি দুয়ে সাদা করে দিব এই যে ঘটক মিষ্টিটা রেখে যান তুমি কি মানুষ বলো তো মানুষগুলোকে ওইভাবে অপমান করার কি দরকার ছিল এমনি বলা যেত না এই তুমি বেশি কথা বলো না নালো তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিব এগুলো নিয়ে ঘরে যাও আমি বাইরে খেলছিলাম মা বলে কিসের জন্য ডাকলো তাই আসলাম মা কই ওই তোমার মা এমনি ডাকছলো যার জন্য ডাকছলো তা হয়ে গেছে ও তাহলে আমরা খেলতে যাই হ্যাঁ যাও দেখে শুনে খেলো যেন লাগে না ঠিক আছে আব্বা এ সুরমিলা চ
এই তুই আমার গাড়ি কিভাবে সেরেছিস যে দুদিন না যেতে নষ্ট হয়ে গেল আমি তো গাড়ি ঠিকভাবে সেরে দিয়েছিলাম মনে হয় আবার কিছু হয়েছে সারতে হবে সারতে হবে তার মানে আমাকে আবার টাকা দিতে হবে হ্যাঁ যদি কিছু নষ্ট হয় তাহলে তো টাকা দিতে হবে কি আমাকে আবার টাকা দিতে হবে সারা টাকা কি তোর ভাব দিকে সে যদি ঘর রোজ টাকা দিতে যাবো আমি এক টাকা দেবো না তুই আমার গাড়ি এমনি সারবি না আমি গাড়ি এমনি সারবো না কি তুই আমার গাড়ি সারবি নি তবে রে শালা এই যে বড় লোক বাপের অভদ্র বেটা এটা আমাদের গ্যারেজ হ্যাঁ তোমার বাপের জায়গা না যে এখানে এসে আমাদের গায়ে হাত তুলবে এই তুই ওর গাড়ি ঠিকভাবে সেরে দিয়েছিস তো হ্যাঁ আমি ওর গাড়ি একদম পুরোপুরি ভাবে সেরে দিয়েছি তোমার গাড়িতে কি সমস্যা হচ্ছে গাড়ি চালিছে না तुम्हारा के बोलो শুধু ছেলেকে গাড়ি কিনে দিলে হবে না ছেলেকে একটু খাওয়ে দাওয়ে পুষ্টি কর করতে জানে সময় ক্ষেত্রে পায়ে স্টার্ট দিতে পারে ওই সব বাদ দেন গাড়িটা সেরে দেবেন কেন বলেন গাড়িটা সেরে দিব কিন্তু দু ঘন্টা সময় লাগবে এটুকু কাজ কিন্তু দু ঘন্টা সময় লাগবে আমরা তো আর তোমার বন্ধুর মতো বাপের হোটেলে খাই না যে সব সময় ফাঁকা থাকবো আমাদেরকে কাজ করে খেতে হয় এখন একটা গাড়ির কাজ আছে সেটা সারা হবে তারপরে এই গাড়িতে হাত দিব ততক্ষণ যদি বসতে পারো বসো না হলে অন্য কোথাও দেখো সোহেল এখান থেকে চা অন্য জায়গায় সেরে নেব বা আমি তো অবাক হয়ে গেলাম এখনের দেশে এমন বীর মানুষ আছে যে অন্যের সামনে দাঁড়াই আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না আমাকে তুমি চিনতে পারবে না আমি হলাম ঘটক সবার বিয়ে লাগিয়ে বেড়াই কি আপনি ঘটক হ্যাঁ ঘটক মশাই আপনার কাছে সুন্দরী মেয়ে আছে আমি বিয়ে করব বলে অনেক দিন ধরে মেয়ে খুঁজছি আরে সুন্দরী কি বলছো আমার কাছে সুন্দরী সুন্দরী নায়িকার মতো মেয়ে আছে কি বলছেন তাই নাকি হ্যাঁ এই ছবিটা দেখো দিনি তোমার পছন্দ হয় কি ঘটক মশাই এ তো মেয়ে না সাক্ষাৎ পরি আমাকে বিয়ে করবে আরে হ্যাঁ বিয়ে করবে তার জন্য তোমাকে একটা কাজ করতে হবে কি কাজ সেটা ফাঁকায় চলা তোমাকে বলছি এ হাসি বল তুই ওই গাড়ির কাজটা কর আমি আসছি আপনি বলছেন যে আপনার অপমানের বদলা নেওয়ার জন্য আমাকে বড় লোক সাজিয়ে ওই লোকের মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিবেন কিন্তু আপনার বদলা নেওয়ার পরে ওই মেয়েকে আবার ছেড়ে দিতে বলবেন না তো আরে না না মেয়ে ছেড়ে দিতে হবে না মেয়ে তোমারই থাকবে আমার শুধু মেয়ের বাপের সাথে সাথ ও তাহলে ঠিক আছে আমি রাজি তো আমরা তাহলে কবে যাব কবে আবার এই তো কালকে বের হবো 
কালকে বের হতে হবে তাহলে তো আমাকে গ্যারেজের মালিকের কাছ থেকে ছুটি নিতে হবে হ্যাঁ তো ছুটি লিবা হ্যাঁ ঠিক আছে নিয়ে নিব আর হ্যাঁ তোমার গ্যারেজের বন্ধুটাকে সাথে নিয়ে নিবা কেন ওর আবার কি দরকার আরে কাল থেকে তো তুমি বড় লোক হয়ে যাবা না বড় লোকের আশেপাশে দুই একটা বডিগার্ড না থাকলে মানায় না সেজন্য তোমার বন্ধুটাকে বডিগার্ড হিসেবে নিয়ে যাব ঠিক আছে নিয়ে যাব শালা আমি হলাম হিরোর মতো দেখতে আর আমাকে বডিগার্ড বানিয়ে দিয়েছে আরে ভাই তুই এমন করছিস কেন আমার বিয়ের জন্য তুই বডিগার্ড হতে পারবি না শালা তোর বিয়ে বলেই তো বডিগার্ড হয়ে বসে আছি না হলে আমি যাওয়ার লোক যাক ভাই রাগ করিস নি আমার বিয়ে হলে তোর ভাবির হাতে রান্না করে পেট ভরে খাওয়িয়ে দিব সে তো তোর বিয়ে হলে আমি এর শোধ তুলবো এই তোমার বন্ধুকে সব বুঝিয়ে দিয়েছো তো হ্যাঁ হ্যাঁ ঘটক মশাই ওকে সব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি এই এখন থেকে তুমি আর আমাকে ঘটক বলবা না এখন থেকে আমি তোমার ম্যানেজার ও তোমার বডিগার্ড আর তুমি আমাদের বস কি বললেন আর একবার বলেন এখন থেকে তুমি আমাদের বস কথাটা শুনলি যেন ভেতরে কেমন একটা ফিল হচ্ছে কথাটা আর একবার বলুন না হয়েছে অত ভাবলি তো হবে না এই কথাটা শুধু বাইরের জন্য ভেতরের জন্য না देखो चुप कर बस जा टी मोबाइल पेट्रोल सब रकम कर मेर जीवन शुकी हो जाए 
আর আমিও কোটিপতি শ্বশুর হয়ে যাব কি করতা বাবু আমি যা ভাবছি আপনিও কি তাই ভাবছেন হ্যাঁ ভাবছি তো আচ্ছা তোমার বস বিয়ে করেছে না বস এই গ্রাম একটা লোহার কোম্পানি খুলতে এসেছে সেটা হবে তারপরে বস বিয়ে করবি আ আমাদের গ্রামে লোহার কোম্পানি कैम আরে না না আমাকে দেখতে ভিকারির মতো মনে হলো আমার বাড়ি ভালো ফাইভ স্টার হোটেলের মতো সব সুবিধা আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমার বসকে জিজ্ঞেস করে দেখি কি বলে ওরা এদিকে আসছে তো गरीब मन हमारी चलें पसंद जख चलें देखी मैनेजार यस बॉस चलो ওই ফকিরের বাড়িটা দেখে আসি যদি ভালো লাগে তাহলে ওখানে থাকবো ঠিক আছে বস এই তোমাদের বাড়িটা কোথায় আমাদের বাড়িটা এই দিকে তোমাদের কাছে গাড়ি আছে না ঠিক আছে তোমরা তাহলে কোনো কিছু তো আমাদের পেছন পেছন আসো আমরা আগে যাচ্ছি ও নো